Master C V V Namaskaram to your lotus feet. Master C V V Namaskaram to your lotus feet. Pass there. Chest complaints Last than class K continuation. There are spine symptoms, plenty of them. Weak, all degrees of weakness. The calcarea patient is so weak in the back that he slides down in the chair while sitting. Cannot sit right in his chair. Spinal symptoms are calcarea low and chapter. Weak and spine weak gown to spine and venemo venno venno pomo spinal guard and tagad. Weak gown to me. Enta weak gown to the ante. A kuchila kuchunte, laga venakian, kuchin the jarbara put an antaran butter. Correctiga, chaila mana, mana kuchinate, kucha like potter, and the weak count in the back. There are spines uh, rests on the back of his head. Adi, and Tala, Kindaki baga jarpoi, Tala, kuchi back to untun together, anakun kuchanaki, than canich kununta, than me talabat kununta, and the Kindaki jarpota and butter. The back of his chair and the back of his head come in contact. That's what I'm A weak spine, a sensitive spine, and the glands of the neck are swollen. The spine is weak, the sensitive, the neck is weak, the glands are weak, the neck is weak, the lymph glands. Again, a marked condition of the spine is where the lime element is deficient. And we soon get deformity curvature. Okay, and the calcare curve is the main symptom. A lime and the deficiency is the lime deficiency is the spine lower condition. Is the cause of the lime So, when the lime is the deformity, one car around all all car put a very good mark put in the deformity put in the. So, one car is in the curvature. That one is put. Nadu that one is Nadu when you come one is put in that one is put. Mandi goni entire a type play put in the. Mundiki Vangate scoliosis hunter. Uh, it may be surprising to you to hear that calcarea is a great help and has sometimes cured that without any brace or support, whatever, when taken early. This is the case of the calcarea. Calcarea is a help. We have to ask you 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 to let them lie flat on their back in bed. Put them on the indicated remedy. It, it is sometimes calcarea. And in a little while, that knuckling will cease. And the little one will sit up straight. A pillar of weakness of the spine. Spinal weakness to suffer with the pillar of the spine. How many symptoms develop? They are flat. 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 Uh, Walaki Mali indicated remedy Veda. Okavella the calcarea indicate I waste the Ganaka, a valentala utarente, valla pucho galutaramata striga. Such wonderful things occur under the use of calcarea when the symptoms agree. Symptoms uh, so similar to Unna Punapurkanaka waste, shall a wonderful result system the antenna. In the extremities, we have all the rheumatic conditions that it is possible to describe. Adi. Ah, call extremities and 
చేతులు కాళ్ళు రెండు బోత్ అప్పర్ అండ్ లోవర్ ఎక్స్ట్రిమిటీస్ రొమాటిక్ కండిషన్స్ అవి ఉంటాయి అనమాట గౌటీ ఎఫెక్షన్స్ ఆఫ్ ద జాయింట్స్ విత్ ఎన్లార్జ్ జాయింట్స్ ఏ గౌట్ అనేది ఒక డిసీజ్ తెలుసు కదా యూరిక్ యాసిడ్ లెవెల్ ఇంక్రీజ్ అయి ఉంటుంది దాని వలన జాయింట్స్ అన్ని కూడా వాపు వస్తాయి గౌటీ కండిషన్స్ ఎస్పెషల్లీ ఒక స్మాల్ జాయింట్స్ ఆఫ్ ద టో అండ్ ఫింగర్ ఈ గౌటీ కండిషన్స్ స్మాల్ జాయింట్స్ లో కూడా ఉంటాయి అనమాట టోస్ అంటే కాలు వేళ్ళు ఫింగర్స్ అండ్ చేతులు వేళ్ళు రొమాటిక్ కంప్లైంట్స్ ఆఫ్ ద జాయింట్స్ ఫ్రమ్ ఎవ్రీ ఎక్స్పోజర్ ఫ్రమ్ ఎవ్రీ చేంజ్ ఆఫ్ ద వెదర్ టు కోల్డ్ ఎస్పెషల్లీ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ కోల్డ్ అండ్ డ్యాంప్ ఈ రొమాటిక్ కంప్లైంట్స్ జాయింట్స్ లో ఉండేటువంటి రొమాటిక్ కంప్లైంట్స్ చల్లగాలికి ఎక్స్పోజ్ అయినా గాని లేదా వెదర్ చేంజ్ అయినా గాని చల్ల చల్ల కోల్డ్ వెదర్ కి చేంజ్ అయింది అనుకోండి వేడి వాతావరణం నుంచి అప్పుడు గాని లేకపోతే చల్లటి వాతావరణంలో గాని డ్యాంప్ వెదర్ అంటే వర్షం వచ్చేటప్పుడు ఉంటుంది తేమ వాతావరణం అలాంటి వాటిల్లో గాని ఈ రొమాటిక్ కంప్లైంట్స్ ఆఫ్ జాయింట్స్ అనేది ఎక్కువ అవుతాయి అనమాట ద ఫీట్ ఆర్ ఆల్వేస్ కోల్డ్ ఆర్ కోల్డ్ అండ్ డ్యాంప్ అంటే పాదాలు ఎప్పుడు చల్లగా ఉంటాయి చల్లగా ఉంటాయి తడిగా ఉంటాయి ఎక్సెప్ట్ అట్ నైట్ ఇన్ బెడ్ ఆఫ్టర్ పిల్లింగ్ క్లోతింగ్ అపాన్ ద ఫీట్ మోర్ దాన్ ఎనీ అదర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద బాడీ దెన్ ద ఫీట్ బిగిన్ టు గెట్ వామ్ అంటే రాత్రి పూట తప్ప అంటే రాత్రి పూట కవరింగ్ చేసేసుకుంటే గనక అది వామ్ అయిపోతాయి అంతే కదా పాదాలు వామ్ అవుతాయి అండ్ దెన్ దే ఆఫ్ అండ్ గో టు ది అదర్ ఎక్స్ట్రీమ్ అండ్ బర్న్ ఆ వెచ్చగా అయిపోయి ఏమవుతుంది వెంటనే మంట స్టార్ట్ అయిపోతుంది సో దే బర్న్ ఎట్ నైట్ ఇన్ బెడ్ సో నైట్ టైము మంటగా అనిపిస్తాయి అనమాట కాళ్ళు పాదాలు బట్ ద ఫీట్ ఆర్ సో కోల్డ్ దట్ ద పేషెంట్ హ్యాస్ టు పుట్ మోర్ క్లోతింగ్ ఆన్ ద ఫీట్ దాన్ ద బాడీ విల్ ఎన్జ్యూర్ అంటే బాడీకి ఎంత అవసరమో అంత దానికంటే కూడా ఎక్కువ గుడ్డలు క్లాతింగ్ అంటే కప్ పెట్టేసుకుంటూ ఉంటుంది అనమాట పాదాలకి ఎక్కువ ఎందుకంటే అంత చల్లగా ఉంటాయి పాదాలు ఇక దీంట్లో ఏంటి హెడ్ కంజెషన్ ఉంటుంది ఫీట్ చల్లగా ఉంటాయి అది దీంట్లో ఉన్న సింటమ్ కోల్డ్ డ్యాంప్ ఫీట్ లేట్ వాకింగ్ క్లమ్సీనెస్ నడిచే దాంట్లో క్లమ్సీగా నడుస్తాడు ఆఫ్వర్డ్ గా ఉంటుంది అంటే మామూలుగా నడవగలిగినట్టుగా కాకుండా అడుగులు సరిగా వెయ్యలేకపోవటం ఉంటుంది అనమాట స్టిఫ్నెస్ జాయింట్స్ స్టిఫ్నెస్ ఉంటుంది రొమాటిక్ కండిషన్స్ స్టిఫ్నెస్ బిలాంగ్స్ టు క్యాల్కేరియా ఆల్ ఓవర్ స్టిఫ్నెస్ అనేది క్యాల్కేరియా మొత్తం కూడా జనరల్ సింటమ్ లాగా పనిచేసి ఉంటుంది అనమాట స్టిఫ్ ఆన్ ద బిగినింగ్ టు మూవ్ మొదట్లో నడవడం నడవడం మొదలు నడవడం మొదలు పెడతానికి ముందు స్టిఫ్ గా ఉంటుంది అంటే ఫస్ట్ మూమెంట్ డెగ్రవేషన్ గా ఉంటుంది స్టిఫ్ ఎట్ నైట్ ఆన్ రైజింగ్ ఫ్రమ్ ఏ సీట్ రాత్రి పూట కూర్చున్న దగ్గర నుంచి లేచేటప్పుడు పెయిన్ గా ఉంటుంది స్టిఫ్నెస్ ఇన్ ఆల్ జాయింట్స్ ఆన్ ద బిగిన్ ఆన్ బిగినింగ్ టు మూవ్ అన్ని జాయింట్స్ కూడా స్టిఫ్ అయిపోతాయి నడక ఫస్ట్ కూర్చొని లేచి నడవడానికి కొంచెం కష్టం అవుతుంది అండ్ ఈఫ్ ఇట్ టర్న్స్ కోల్డ్ ఆర్ దేర్ ఈస్ ఎ కోల్డ్ రెయిన్ ద క్యాల్కేరియా పేషెంట్ ఆల్వేస్ సఫర్స్ అదే కనుక చల్లటి వాతావరణంగా మారిపోయినా గానీ వర్షం పడుతున్నా గాని క్యాల్కేరియా వాళ్ళు ఇంకా సఫర్ అవుతూనే ఉంటారు సఫర్స్ ఫ్రమ్ క్లో కోల్డ్నెస్ స్టిఫ్నెస్ రొమాటిజం హ్యాస్ రొమాటిజం ఇన్ ఎవ్రీ కోల్డ్ చేంజ్ ఇన్ ది వెదర్ ఈ చల్లదనము స్టిఫ్ గా ఉండడము ఈ రొమాటిజము ఇవన్నీ కూడా వాతా వెదర్ ఏ చల్ ప్రతి చల్లటి వాతావరణం మారిన వాతావరణం చల్లదనానికి మారినప్పుడల్లా ఎఫెక్ట్ అవుతా ఉంటారు ద స్లీప్ ఈస్ గే గ్రేట్లీ డిస్టర్బ్డ్ నిద్ర అనేది చాలా డిస్టర్బ్డ్ గా ఉంటుంది లేట్ గోయింగ్ టు స్లీప్ సమ్టైమ్స్ నాట్ టిల్ టూ టు త్రీ ఆర్ ఫోర్ ఓ క్లాక్ వాళ్ళు చాలా లేట్ గా నిద్రపోతారు ఎంత లేట్ గా అంటే కొన్ని కొన్ని సార్లు రెండు మూడు నాలుగింటి తప్పు నిద్ర పట్టదు అనమాట ఫుల్ ఆఫ్ ఐడియాస్ వెన్ క్లోజింగ్ ది ఐస్ హారిబుల్ విజన్స్ ఏవేవో వస్తా ఉంటాయి ఆలోచనలు కళ్ళు మూసుకుంటే ఏవేవో విజన్స్ అంటే భయంకరమైనవి కనపడతా ఉంటాయి గ్రైండింగ్ ద టీత్ నిద్రలో పళ్ళు పొరుకుతూ ఉంటారు ఏ చైల్డ్ ఇన్ స్లీప్ చూస్ అండ్ స్వాలోస్ అండ్ గ్రైండ్స్ ది టీత్ పిల్లవాడు నిద్రలో నములుతాడు మింగుతున్నట్టు అంటే గుట్క వేస్తున్నట్టు పళ్ళు నూరుతున్నట్టుగా ఉంటుంది అనమాట స్లీప్లెస్నెస్ ఏ గుడ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద నైట్ కోల్డ్ ఫీట్ ఎట్ నైట్ ఇన్ బెడ్ అది సో ఇది క్యాల్కేరియా గురించి సరే మనం ఇప్పుడు ఔషధ పరిచయం ఇవన్నీ చదువుకోవాలి కదా ఈకే గారు చెప్పినట్టుగా సో అది నేను ఒకసారి మనం మొత్తం అంటే కేసు ఈ క్యాల్కేరియా మొత్తాన్ని
చూసుకుని మనం ఒకసారి మెయిన్ సిమ్టమ్స్ ఒకసారి చదువుకుందాం మాస్టర్ గారు చెప్పిన పద్ధతిలో డ్రగ్ పరిచయము అంటే ఔషధ పరిచయం ఏమని మనకి ఇచ్చారు అంటే క్యాల్కేరియా కార్క్ వాళ్ళు ఓవర్ గా లైమ్ తీసుకోవటం వలన వచ్చినటువంటి కంప్లైంట్స్ వలన కాదు వాళ్ళకి డెఫిషియన్సీ ఉంటుంది లైమ్ అంటే వాళ్ళు ఆహారంలో ఉన్నటువంటి లైమ్ ని ఎసిమ్యులేట్ చేసుకోలేకపోవటం వలన వచ్చినటువంటి డెఫిషియన్సీ వలన వచ్చినటువంటి కంప్లైంట్స్ లో క్యాల్కేరియా కార్ విండికేట్ అవుతుంది అని చెప్పారు అది దానికి కదా ఇంట్రడక్షన్ ఉంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి క్యారెక్టరిస్టిక్ సిమ్టమ్స్ ఏంటి అవి అంటే నెక్స్ట్ స్లో ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ద బోన్ అంటే ఎముకలు నెమ్మదిగా పెరగటము ఆ పైన ఫాంట్ నెల్లేస్ అన్నాను కదా అవి చాలాళ్ళు ఓపెన్ గా ఉంటాయి త్వరగా క్లోజ్ అవ్వవు నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇప్పుడు చెప్పు మళ్ళీనేమో చెమట అనేది విపరీతంగా పోస్తుంది అది ఎక్కువ హెడ్ లో ఎక్కువ ఉంటుంది స్వెట్ చిన్న ఎగ్జర్షన్ కి కూడా వాళ్ళకి విపరీతమైన చెమట పోసేస్తుంది అంటే వీళ్ళు ఇంకా పెట్టులేదు ఏంటంటే మామూలుగా అయితే ఏసీ అలాంటి దాంట్లోకి వెళ్తే వీళ్ళకి చల్ చెమట తగ్గిపోతుంది అతలు వాళ్ళకి కానీ వీళ్ళకి ఇంకా బర్స్ట్ అవుట్ అవుతారు ఏసీ లాంటి దాంట్లోకి వెళ్తే కూల్ ప్లేస్ లోకి వెళ్తే ఇంకా ఫుల్ ఆఫ్ కంజెషన్స్ క్యాల్కేరియా అనేది ఫుల్ ఆఫ్ కంజెషన్స్ ఉంటాయి అంటే కంజెస్ ఇందాక చెప్పుకున్నాక తలలోకి ఎక్కువ బ్లడ్ వెళ్తున్నట్టుగా ఉంటుంది అనమాట అందుకని తల వేడిగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది ఇంకా క్యాల్కేరియా వాళ్ళ రూపం ఎలా ఉంటుంది క్లోరోటిక్ అంటే ఎనిమిక్ కండిషన్ పేల్ గా ఉంటారు వ్యాక్సీగా ఉంటారు ప్లంపీగా ఉంటారు అంటే లావుగా ఉంటారు అనమాట చూడటానికి కానీ మజిల్స్ అన్ని కూడా ఫ్లాబీ అంటే వదులుగా ఉంటాయి అనమాట మళ్ళీ కొన్ని కొన్ని కేసుల్లో చిక్కిపోతూ ఉన్నటువంటి వాళ్ళలో కూడా ఇది పనిచేస్తుంది చూడటానికి వాళ్ళు ఎలా ఉంటారు అని చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇంకో క్యారెక్టరిస్టిక్ సింటమ్ ఏంటి మజిల్స్ ఇమాషియేట్ కండరాలన్నీ కూడా చిక్కిపోతూ శుష్కించిపోతూ ఉంటాయి మెడ దగ్గర చిక్కిపోతూ ఉంటుంది కిందకి అలా ఆ ఇమాసేషన్ అనేది ఎక్కువ అవుతూ ఎక్కువ కింద ఇమాసేషన్ లోవర్ పార్ట్ లో ఎక్కువ ఇమాసేషన్ కనిపిస్తుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి గ్రేట్ రిలాక్సేషన్ టిష్యూస్ అన్ని కూడా ఏదైనా కానీ మజిల్స్ కానీ టిష్యూస్ కానీ ఏదైనా రిలాక్సేషన్ అనేది ఒక మెయిన్ పాయింట్ అనమాట అది వెయిన్స్ కావచ్చు ఏమైనా కావచ్చు రిలాక్సేషన్ దానివల్ల ఏమవుతుంది వెయిన్స్ రిలాక్స్ అయితే ఏమవుతుంది బ్లీడింగ్ ఊజింగ్ ఇవన్నీ వస్తాయి అనమాట మళ్ళీ వచ్చేసి డీజనరేషన్స్ లో కూడా ఇది బాగా పనిచేస్తుంది అంటే బోన్స్ కి సంబంధించిన వాటిల్లో అవి ఏంటి గట్టి పడిపోయి ఆ బేస్ ఆఫ్ ద అల్సర్ గట్టిగా హార్డ్ గా ఉండడం అది దేని ఇండికేట్ చేస్తుంది మాలిగ్నెంట్ అల్సర్స్ అటువంటి వాటిల్లో కూడా ఇది బాగా పనిచేస్తుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి యాబ్సెస్ ఫార్మేషన్స్ లో కూడా ఇది బాగా పనిచేస్తుంది అంటే డీప్ యాబ్సెస్ లు ఉంటాయి కదా పై పైన కాకుండా లోపల అటువంటి వాటిల్లో కూడా ఇది బాగా పనిచేస్తుంది ఎక్స్ట్రా బోనీ గ్రోత్స్ పాలిప్స్ ఎక్సాస్టోసిస్ వాటిల్లో లేట్ వాకింగ్ ఉంటుంది డెఫిషియన్సీ వల్ల లేట్ వాకింగ్ అయితే తప్ప లేట్ లెర్నింగ్ టు వాక్ అయితే కాదు మళ్ళీనేమో సెన్సిటివ్ టు కోల్డ్ ఉంటారు చాలా వీక్నెస్ అనేది త్రూ అవుట్ ద రెమెడీ మనకి తెలుస్తూ ఉంటుంది చిన్న ఎగ్జర్షన్ కూడా వాళ్ళకి చాలా ఎక్కువ ఎఫెక్ట్ అయిపోతూ ఉంటారు చిన్న ఎగ్జర్షన్ అంటే ఇంకా ఏంటి ఏదన్నా బరువు మోసినా ఏదైనా అడిచినా పరిగెట్టినా కొంచెం వెంటనే విపరీతమైన స్వెట్ వచ్చేస్తుంది సడన్ గా అక్కడ ఇంకా వాళ్ళు దాని తర్వాత సిక్ అయిపోతారు అనమాట మనము ఏం చేసినా ఆ స్వెట్ అయితే ఆగదు ఇంకా ఏంటి వాళ్ళకి బాడీ అంతట్లో కంటే కూడా తలలో ఎక్కువ స్వెట్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఇది దీనికి చాలా కామన్ పాయింట్ కామన్ పాయింట్ కాదు ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ బాడీ అంతా పోస్తుంది అక్కడ ఎక్కువ ఉంటుంది పాదాలు చల్లగా ఉంటాయి అది చాలా అది కూడా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ చల్ల గదిలోకి వెళ్ళినా కానీ స్వెట్ ఆగదు సడన్ గా గనక ఏదన్నా స్వెట్ ఆగేలా చేస్తే వాడికి చిల్స్ వచ్చేస్తాయి హెడ్ ఏక్ వచ్చేస్తుంది నీరసంగా ఉంటాడు మామూలుగా టైర్డ్ గా ఉంటాడు ఈజీగా అలసిపోతూ ఉంటాడు కంగారుగా ఉంటాడు ఆందోళనగా ఉంటాడు సో ఇవి శరీర తత్వానికి సంబంధించినవి మెంటల్ సిమ్టమ్స్ మానసిక లక్షణాలు ఏంటి వాడికి ఈ పైన చెప్పిన కొన్ని జనరల్ సిమ్టమ్స్ నాకు ఇక్కడ అప్లై చేసుకుంటే జనరల్ గ్రేట్ వీక్నెస్ 
అది మానసికంగా వీక్ గా ఉంటాడు ఫిజికల్ గా కూడా వీక్ గా ఉంటాడు అంటే ఫిజిక మానసికంగా వీక్ గా ఉండటం అంటే ఏంటి ఆలోచించలేకపోవటం అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది వీళ్ళకి ఆలోచించలేకపోవటం అంటే ఈజీ కొంచెము మానసికంగా కొంచెం పరిశ్రమ చేసినా వెంటనే అలసిపోతూ ఉంటాడు చాలా కంగారు ఆందోళనగా ఉంటూ ఉంటాడు అలాగ మానసికంగా గానీ ఫిజికల్ గా గానీ అలసిపోయినప్పుడు వెంటనే చెమట ఎక్కువ పోసేస్తుంది అప్పుడు ఏమవుతుంది ఇరిటబుల్ గా కోపంగా అయిపోతాడు డిస్టర్బ్డ్ గా అయిపోతాడు ఏమాత్రం ఎక్సైట్ అయినా అంటే ఉద్వేగానికి లోన్ అయినా అలా అయిపోతాడు మళ్ళీ గ్రేట్ ఎవరండి ఆదిత్య ఎవరు మ్యూట్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇంకా ఏంటి వాళ్ళు ఈ దీంతో మనకి మెంటల్ పిక్చర్ గుర్తుండిపోవాలి ఇదంతా అవసరం మనకి ఎందుకంటే నెక్స్ట్ చదువుకునేటప్పుడు దీని వాటి కాల్కేరియా ఆర్స్ కాల్కేరియా ఫ్లోర్ ఫాస్ డిఫరెన్స్ తెలియాలి అంటే మనకి కాల్కేరియా కార్ చాలా స్ట్రాంగ్ గా తెలిసి ఉండాలి ఏదో టీవీ చూస్తూ సినిమాలు చూస్తూ క్లాసెస్ వినకండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి నెక్స్ట్ వచ్చేసి అరే ఎమోషనల్ గా వాళ్ళు చాలా డిస్టర్బ్ అయిపోతూ ఉంటారు చాలా ఎమోషనల్ గా ఉంటారు అయితే ఆ ఎమోషనల్ డిస్టర్బెన్స్ అనేది వెంటనే పోవటం ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు ఎమోషనల్ గా డిస్టర్బ్ అయినా వెంటనే మళ్ళీ నార్మల్ అయిపోతారు అలా అవ్వదు వీళ్ళకి చాలా రోజులు వారాల పాటు అదే దాంట్లో ఉంటారు అనమాట అటువంటి ఆ కాదు ఈ ఎక్సైట్ అయినప్పుడు కానీ ఎమోషనల్ గా డిస్టర్బ్ అయినప్పుడు దాని వల్ల వచ్చినటువంటి కంప్లైంట్స్ చాలానాళ్ళు ఉండిపోతాయి అనమాట ఎక్కువ బాధపడుతూ ఉన్నా వెక్స్ అయిపోతూ ఉన్నా లేకపోతే అలా అలాంటి వాటి వల్ల వచ్చిన కంప్లైంట్స్ చాలానాళ్ళు ఉండిపోతాయి అనమాట మళ్ళీ ఏదో దేంట్లో అయినా కూడా వాళ్ళ మైండ్ ని అప్లై చేయలేకపోతారు వాళ్ళు అంటే ఒక బాగా ఉద్వేగానికి లోన్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ నార్మల్ థింకింగ్ ప్రాసెస్ కి అంటే మంచిగా ఆలోచించడానికి రావడానికి అలా రాలేకపోతారు అంటే వెంటనే ఆ మూడ్ లోంచి బయటికి రాలేకపోతారు అనమాట ఆ వర్రీ గురించి కానీ ఆ డిస్టర్బెన్స్ నుంచి కానీ బయటికి రాలేదు తొందరగా అంటే అదే మూడ్ లో కంటిన్యూ అయిపోతూ ఉంటారు ఇంకా ఎక్కువ కాలం ప్రొలాంగ్ వర్రీ గాని ప్రొలాంగ్ బిజినెస్ లో గానీ ఎక్కువ కాలం బిజినెస్ టైం బిజినెస్ చేస్తూ అంటే మైండ్ నెల అప్లై చేస్తూ ఉన్నా ఊరు ఊరినే ఉద్వేగానికి లోన్ అవుతూ ఉన్నా ఎక్కువ కాలం ఏదో ఒక బాధ గురించి వర్రీ అవుతూ ఉన్నటువంటి దాని వల్ల వచ్చిన కంప్లైంట్స్ లో ఇది చాలా బాగా పనిచేస్తుంది నెక్స్ట్ ఇంకా పెక్యులియర్ గా ఒకటి మెంటల్ కండిషన్ ఏంటి అంటే ఆ ఊరిని అలసిపోయినట్టుగా ఉంటారు అనమాట అది ఎలా ఉంటుందంటే ఇంకా ఆలోచించలేను అన్నట్టుగా ఉంటుంది అనమాట వాళ్ళు వాళ్ళకి ఏమనిపిస్తుంది ఇంకా నేను ఆలోచించలేకపోతున్నాను ఆ నాకు నీరసం వచ్చేస్తుంది అలా అనిపించేసి వాళ్ళకి ఏమంటే దాని మీద ఎక్కువ ఆలోచించి ఆలోచించి వాళ్ళకి ఇంక నేను ఒక ఒక పిచ్చి తన పిచ్చి వచ్చేస్తుంది నాకు అన్నట్టుగా ఇన్సానిటీలోకి వెళ్ళిపోతున్నాను అని వాళ్ళు అలా అనేసుకుని దాన్ని నమ్ముతారు ఎక్కువ ఇన్సానిటీ లోకి వెళ్ళిపోయాను వెళ్ళిపోయాను అనుకుని ఇంక దాని గురించి ఆలోచిస్తూ ఉంటారు తర్వాత ఏంటి ఇంకా నేను ఇలా ఇన్సానిటీ లోకి వెళ్ళిపోతున్నాను కదా నేను తేడాగా ఉన్నాను కదా బయట వాళ్ళందరూ నన్ను అబ్జర్వ్ చేస్తారేమో అని అవతల వాళ్ళని అనుమానిస్తూ వీళ్ళు అలా చూస్తారు కానీ వాళ్ళందరూ మామూలుగానే ఇతరులతో మాట్లాడుతూ ఉంటే ఏంటి వీళ్ళు నేను ఎలా మా నేను ఏంటి వాళ్ళు అయిపోయావు అని అడగటం లేదు ఏంటి అని మళ్ళీ డౌట్ చేస్తారు అనమాట అలా ఉంటారు వాళ్ళు మళ్ళీ ఏంటి ఆ ఏదైనా చిన్న విషయం ఆర్గ్యుమెంట్ వచ్చిందంటే దాన్ని వదిలేయరు దాని గురించి ఎక్కువ ఆలోచించి 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 లాస్ట్ కి దాని గురించి ఎక్కువ మాట్లాడుతూ ఉంటారు ఇంకా వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ అంటారు ఎందుకు ఇంత చిన్న దానికి అంత ఎక్కువ ఆలోచిస్తున్నావు ఇది ఏముంది దీంట్లో అంటారు అనమాట కానీ వానికి అది చాలా బిగ్ థింగ్ లాగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది ఉమ్ వాడు ఏదన్నా డెసిషన్స్ అండి కన్క్లూజన్స్ అవి తీసుకోవాలన్నా కష్టం అవుతుంది వాడు ఎంత ఇంటెలిజెన్స్ నుంచి తీసుకుంటాడు నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏదన్నా ఆర్గ్యుమెంట్ లో దిగాడంటే మాత్రం అది పెరిగి పెరిగి వరుసన్ అయిపోతూ ఉంటుంది అనమాట దానిని యాక్సెప్ట్ చేయడు అంతకు ముందు అది పెరిగి పెరిగి ఈ ఆర్గ్యుమెంట్ లోకి దిగి ఏదన్నా వరుసన్ అయితే 
ఆలోచించి ఆలోచించి లాస్ట్ కి ఎవరినైతే ఎక్కువ నమ్ముతాడు అది నమ్ముతూ ఉండేవాడు అది వరకు కాదని ఇప్పుడు నమ్మడం మానేస్తాడు అనమాట అది డాక్టర్ అయినా ఎవరైనా సరే ఎవరండి ఆదిత్య ఎవరు ఆదిత్య కేవి ఎవరు మ్యూట్ చేసుకోమంటే చదివినారే కృష్ణవేణి వాళ్ళని మనం డిలీట్ చేయడానికి అవదా మీరు చూ మ్యూట్ చేయొచ్చు మేడం అందరిని చూడండి నేను మ్యూట్ చేస్తున్నాను మళ్ళీ వాళ్ళు ఓపెన్ చేసుకుంటున్నారు ఇందాక ఆదిత్య అనే వాళ్ళది నేను మ్యూట్ చేశాను మళ్ళీ వాళ్ళని ఓపెన్ చేసుకున్నారు వాళ్ళు ఎవరో సారీ మేడం బై మిస్టేక్ ఓపెన్ అయింది ఇప్పుడే చూసాను సారీ మేడం ఇది రెండో సార్ అమ్మా అనవసరంగా క్లాస్ డిస్టర్బ్ అయిపోతుంది అది ఆ లాస్ట్ కి వాళ్ళని అను అను వాళ్ళ మీద కాన్ఫిడెన్స్ అనేది పోతుంది అనమాట నెక్స్ట్ వచ్చేసి వాళ్ళు ఎక్కువ అన్ని ఇమాజిన్ చేసేసుకుంటారు లేనివన్నీ కూడా అంటే వాళ్ళకి ఇందాక చెప్పుకున్నది ఇన్సానిటీ వచ్చేస్తుంది ఇలా అనేసి వాళ్ళు ఈ థాట్స్ వలన వాళ్ళ నిద్ర అనేది పట్టదు అనమాట ఇంకా చాలా డిస్టర్బ్డ్ గా అయిపోతారు ఏవేవో ఫాల్స్ అన్ని ఊహించేసుకుంటూ ఉంటారు దాన్నే ఆలోచిస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు పడుకుందామని పాపం పడుకున్నా దాని వలన డిస్టర్బ్ అయిపోయి వాళ్ళు ఇంకా పడుకోలేకపోతారు అనమాట అంటే ఎక్కువ వాళ్ళకి ఇప్పుడు కాల్చేరే వాడు అర్జెంటు వాడు ఎంత కంగారు పడతాడు కానీ బయటికి వాడు గుమ్మనంగా వాడు అలా కనిపిస్తాడు కానీ వాడు అంత ఇంత ఆలోచిస్తాడు అనమాట అది మనం మెయిన్ గా గుర్తుపెట్టుకోవాలి అర్జెంటు వాడు ఏంటి బయట కనిపించేస్తాడు వాడు కంగారు బిహేవియర్ ఎక్కడెక్కడెక్కడ పడుతుంది అంటే వాడికి ఇంత కంగారు ఉంటుంది కానీ బయటికి కనిపించడు కాల్కేరియా వాడు వాళ్ళ ఎంత లోపల లోపలే ఉంటుంది ప్లస్ వారికి ఇంకోటి ఉంటుంది కదా బయట వాళ్ళు అబ్జర్వ్ చేసేస్తారేమో అనే గోల దాని వలన ఇంకా జాగ్రత్త పడుతూ ఉంటాడు అలా బయట పడకుండా ఎంత అలసిపోతాడంటే వీడు ఆ పని చేయలేకపోతాడు అనమాట దాని వల్ల ఏం చేస్తూ ఉన్న పని వేడల ఇంకా విసుగు వచ్చేసి దాన్ని వదిలేసి వచ్చేస్తాడు ఫిట్ అయిపోతాడు అనమాట ఆ వర్క్ నుంచి ఆ బిజినెస్ నుంచి కూడాను ఆ అది మనకి ఎలా అనిపిస్తుంది అంటే వీడైనా బతకం వల్ల బిజినెస్ వదిలేసాడేమో అనిపిస్తుంది వచ్చేసి ఇంకా ఇంట్లో ఖాళీగా పడుకుని ఉంటాడు ఎందుకు వాడు అలా చేశాడు అంటే ఆ ఎగ్జర్షన్ ఆ మెంటల్ ఎగ్జర్షన్ గానే తట్టుకోలేకపోవటం వలన ఆ డిస్ ఆ స్ట్రెస్ అనేది తట్టుకోలేక అలసిపోయి ఆ వీక్నెస్ వలన అలా వాడు చేయ చేసి చేయాల్సి వస్తుంది అనమాట అంటే ఎంత సక్సెస్ఫుల్ గా బిజినెస్ రన్ అవుతున్నా గానీ వాడు దాన్ని వదిలేసి వచ్చేస్తాడు అనమాట కానీ లేజీనెస్ అయితే కాదు సలబరు వాడైతే లేజీనెస్ వల్ల వదిలేసి వస్తాడు వీడేమో మన చెయ్యలేక వచ్చేస్తాడు అనమాట ఇంకా పిల్లల్లో చూస్తే ఎలా ఉంటుంది చాలా పెంకిగా ఉంటారు ప్రతిదానికి భయపడిపోతూ ఉంటారు ఎప్పుడు అన్హ్యాపీగా ఉంటారు అంటే బాధగా విచారంగా విషాదంగా జీవితం మీద పెద్ద ఇంట్రెస్ట్ లేనట్టు ఎప్పుడు కూడా చావు గురించి లేకపోతే ఇంకేవేవో మాట్లాడుతూ ఉంటారు అనమాట వాళ్ళు ఆరమెట్ వాడు ఆరమెట్ వాళ్ళు ఏంటి అయాం లెవెల్లో డిస్టర్బెన్స్ కదా కానీ వీళ్ళకి అయాం లెవెల్ కాదు దీ వీళ్ళు ఏంటంటే ఇక్కడ విల్ విల్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది ఇంటలెక్చువల్ లెవెల్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది ఆరం వాడికి దానికి పై లెవెల్ అయాం లెవెల్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది దాని వలన వాడికి లోతింగ్ ఆఫ్ లైఫ్ వస్తుంది క్యాల్కేరియా వాడికి ఏంటంటే విల్లు ఇంటల ఇంటలెక్చువల్ లెవెల్ అంటే ఎఫెక్షన్స్ అవి అవి డిస్టర్బ్ అవ్వడం వలన వీడికి ఇలా వస్తుంది అనమాట కొంతమంది ఎప్పుడు అంతకు ముందు ఎవరినైతే ఎక్కువ ఇష్టపడుతూ ఉంటాడో వాళ్ళ మీదే ఈ ఇంటల ఇంటలెక్ట్ ఎఫెక్ట్ అవ్వడం వలన ఆ ఎఫెక్షన్స్ అవి పోతాయి వాళ్ళ మీద ప్రేమ అనేది పోతుంది అనమాట ఇంకా ఇంకా వీడిలో ఉన్నది ఇంకో కోణం ఏంటంటే భయస్తుడు విపరీతమైన భయం ఉంటుంది దాని వలన ఇంకా ఏదో జరిగిపోతుంది అని ఇంకా శాడ్ గా అయిపోతాడు అంటే ఏదో తన తన మైండ్ పోతుందనో లేకపోతే తన కన్ఫ్యూషన్ ఆఫ్ మైండ్ జనాలు అబ్జర్వ్ చేస్తారనో భయం ఉంటుంది అనమాట ఆ తన దురదృష్టం గురించో ఇలాగ ఏదో అనవసరమైన భయాలు పెట్టేసుకుంటాడు ఆ నెక్స్ట్ వచ్చేసి చిన్న శబ్దానికి కూడా ఉలిక్కి పడుతూ ఉంటాడు ఆ బాడీని లేద బాడీకి రెస్ట్ ఇవ్వగలడే తప్ప మైండ్ కి రెస్ట్ ఉండదు అనమాట నిద్రపోలేడు ఆ అలా ఒకవేళ నిద్రపోయినా గానీ భయంకరమైన డ్రీమ్స్ వస్తాయి 
సో ఆ నిద్రలో కూడా రెస్ట్లెస్ గా ఉంటాడు అంటే కదులుతూనే ఉంటాడు మళ్ళీ లైఫ్ మీద పెద్ద ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు ఏది ఆశావాదం అంటే నిరాశావాదిగా ఉంటాడు ఆందోళన పడుతూ ఉంటాడు అంటే ప్రపంచం అంతా చీకటి అయిపోయినట్టుగా ఉంటుంది అనమాట వాడికి అంటే ఇవన్నీ ఇలా ఉన్నాయి కదా అని ఆరంబెట్ లాంటి డిప్రెషన్ కాదు అది ఆరంబెట్ ఐఆమ్ లెవెల్ డిస్టర్బెన్స్ ఇది దాని కింద లెవెల్స్ అనమాట మళ్ళీ విపరీతమైన కంగ ఆందోళన ఉంటుంది ఆ రెస్ట్లెస్నెస్ గా ఉంటాడు అండి అస్థిరత ఉంటుంది అనమాట నాటి ఇటు తిరగడం కంగారు కంగారు అలా దడగా ఉంటుంది ఆ ఇంకా ఏమీ మనకి రాదు ఇంకింతే జీవితం ఇలాగ డెస్పైర్ హోప్లెస్ గా ఉంటాడు ఇవన్నీ ఈ ఇప్పుడు చెప్పిన మెంటల్ సిమ్టమ్స్ అన్ని కూడా పేల్ ఫ్లాబీ స్లంపీ ఇండివిజువల్స్ లో ఉన్నప్పుడు పనిచేస్తుంది అంటే చన్నగా ఉన్న వాళ్ళ కూడా పనిచేస్తుంది అని ఇవి మెయిన్ సిమ్టమ్స్ మెంటల్ సిమ్టమ్స్ ఇవి నెక్స్ట్ వచ్చేసి కాదేషన్ ఏంటి ప్రొలాంగ్డ్ వర్రీ కానీ లేకపోతే ప్రొలాంగ్డ్ ఎగ్జర్షన్ ఆఫ్ మైండ్ కానీ ఎగ్జైట్మెంట్ కానీ ఏదైనా భయపడినా కానీ ఎక్కువ బాధపడినటువంటి దాని వల్ల వచ్చేటువంటి కంప్లైంట్స్ లో ఇది పనిచేస్తుంది లైవ్ నెక్స్ట్ మొడాలిటీస్ మొడాలిటీస్ ఏంటి తెలిసిందే కదా చిల్లీ పేషెంట్ చలదనం తట్టుకోలేడు ఎంత తట్టుకోలేడు అంటే అసలు గాలికి ఎదురు ఎదురెళ్ళినా కానీ వీడి ఎఫెక్ట్ అయిపోతూ ఉంటాడు అనమాట వెదర్ చేంజెస్ అంటే వేడి నుంచి చల్లదనానికి వచ్చినప్పుడు ఆ చల్ల వాతావరణంగా మారిపోయినప్పుడు వీడిని మనం ఎంత వెచ్చగా ఉంచడామన్నా ఇంపాసిబుల్ అవుతుంది అంటే అంత చిన్న చల్లదనం ఉన్నా వాడు తట్టుకోలేకపోతాడు అనమాట నెక్స్ట్ వచ్చేసి హో పీక్యూఆర్ఎస్ సిమ్టమ్ పెక్యూలియర్ సిమ్టమ్స్ ఏంటంటే చెస్ట్ ట్రబుల్స్ స్టమక్ ట్రబుల్స్ బొవెల్స్ ఇంటెస్టైన్ ట్రబుల్స్ ఫీట్స్ హ్యాండ్స్ ఇవి ఐస్ లాగా ఉంటాయి ఫీట్స్ హ్యాండ్స్ చాలా చల్లగా ఉంటాయి చెమటతో తడిచిపోయి ఉంటాయి బెడ్ మీద పడుకుని ఉన్నప్పుడు కూడా తల వేడిగా ఉంటుంది కింద పాదాలు చల్లగా ఉంటాయి అనమాట ఐస్ లాగా నెక్స్ట్ వచ్చేసి తలలో వర్టెక్స్ అంటే మాడు మీద మంటగా ఉంటుంది మిగతా అంతా కూడా చల్లగా ఉంటుంది తల అంతా ముదురు ఇవన్నీ లేదంటే తలంతా వేడిగా ఉండి ఏదో ఒక పార్ట్ లో మాత్రం ఐసి కోల్డ్ గా ఉంటుంది అనమాట వీడికి కాళ్ళు చల్లగా ఉంటాయి కదా వెచ్చగా వెచ్చ చేసుకుందాం అని అంటే వేడిగా అయ్యేలా చేసుకోవడానికి వామ్త్ కోసం అని దుప్పటి అది కప్పుకుని ఉంటే కొంచెం వెచ్చగా అవ్వంగానే వాడికి మళ్ళీ వేడి ఎక్కువైపోయి మళ్ళీ ఆ ఎక్స్ట్రీమ్ కెళ్ళిపోతాడు మంట వచ్చేస్తుంది మళ్ళీ వాడికి ఇది అనమాట ఫెక్యూలియర్ సిమ్టమ్స్ కంపారిజన్ వచ్చేటప్పటికి సల్ఫరు సైలీషియా ఏం చేస్తాయి సపరేషన్ ని పస్ ఫార్మేషన్ ని ఎక్కువ చేస్తాయి కదా సిమ్టమ్స్ ఎగ్రీ అయ్యి వేసినప్పుడు కాల్కేరియా ఏం చేస్తుంది దాన్ని కాన్సన్ట్రేట్ చేసి కాంట్రాక్ట్ చేస్తుంది నెక్స్ట్ పర్టికులర్ సిమ్టమ్స్ పర్టికులర్ సిమ్టమ్స్ ఇది చెప్ ఏంటంటే ఇవి కొంచెం ఇది ఇంపార్టెంటే ఆ కానీ ఒకసారి చూడండి అంటే మనకి త్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అంటే చల్లదనానికి ఎక్స్పోజ్ అవ్వడం వలన ఎఫెక్ట్ అవుతారు కదా వీళ్ళు కాల్కేరియా దానికి వెళ్తారు అయితే వాళ్ళకి ఎంతలా అంటే క్యూట్ గా విపరీతంగా సఫరింగ్ వస్తుంది మనం చూసి బెల్డోనా వేస్తే తగ్గుతుంది మళ్ళీ వస్తుంది మళ్ళీ బెల్డోనా వేస్తే అంటే మళ్ళీ ఇంకొక అటాక్ వస్తుంది మళ్ళీ తగ్గుతుంది రెండు మూడు సార్లు వేసినా కానీ మళ్ళీ వస్తూ ఉంది అంటే అప్పుడు మనం కాల్కేరియా ఏమో అని మనం గుర్తు చేసుకోవాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది అనమాట అల్సర్స్ లో కానీ త్రోట్ త్రోట్ అల్సర్స్ ఇంక వాటి త్రోట్ లో ప్యాచెస్ ఏమైనప్పటికీ కూడా ఇది బాగా పనిచేస్తుంది అనమాట నెక్స్ట్ డైజెషన్ చాలా వీక్ గా ఉంటుంది వీళ్ళకి ఎగ్స్ అంటే విపరీతమైన క్రేవింగ్ ఉంటుంది మిగతా ఫుడ్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ లేకపోయినా కానీ ఎగ్స్ అంటే వీళ్ళకి చాలా ఇష్టంగా ఉంటుంది పిల్లలు ఎక్కువ ఎగ్స్ కావాలంటూ ఉంటారు ఇటువంటి పిల్లలు ఎలా ఉంటారు చిక్కిపోయి ఉంటాయి కాళ్ళు చదువులు చన్నగా అయిపోయి ఉంటాయి తల పెద్దదిగా ఉంటుంది పొట్ట పెద్దదిగా ఉంటుంది ఆ ఉబ్బిపోయినట్టుగా ఎలా ఉంటుంది సాసర్ ని ఇన్వర్టెడ్ అంటే బోర్లా పెడితే ఎలా ఉంటుందో అలా రౌండ్ గా ఉంటుంది సన్నగా కా కులల్లాగానేమో కాళ్ళు చేతులు ఉంటాయి చల్లదనానికి చాలా తట్టుకోలేకుండా ఉంటాడు స్కిన్ పేల్ గా వ్యాక్సీగా ఉంటుంది ఇది వాడి రూపము ఆకలి అనేది పూర్తిగా లేకుండా ఉంటుంది ఏ ఫుడ్ తినాలనిపించదు ఎక్సెప్ట్ ఎగ్స్ వాడికి మీట్ అన్నా వేడిగా ఉండే ఆహారం అన్న ఎవర్షన్ ఉంటుంది ఇంకా ఏంటి చుబర్ క్లార్ టెండెన్సీ ఉంటుంది అంటే సర్వైకల్ లింప్ గ్లాండ్స్ వాపు వస్తాయి హార్డ్ గా అంటే గట్టి పడిపోతాయి పొట్ట ఒకసారి అది చుబర్ క్లార్ టెండెన్సీ చూ టీబీ ఇలా కూడా అది పాపం చేస్తుంది మళ్ళీ నేమో కాల్కేరియా వాయిస్ 
అంటే లారింగ్స్ మామూలుగా అయితే పెయిన్ఫుల్ ఉంటుంది ఫాస్ఫరస్ బెరడోనా లాగా అంత ఇది ఉంటుంది సఫరింగ్ అంత అంత ఎఫెక్ట్ అవుతాయి లారింగ్స్ వాడికి కానీ కాల్కేరియాకి ఈ ఫాస్ఫరస్ అండ్ బెరడోనాకి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే కాల్కేరియా వాళ్ళు ఫోర్స్నెస్ ఆఫ్ వాయిస్ బొంగురుపోవటం ఉంటుంది కానీ నొప్పి ఉండదు అంతే బొంగురుపోతుంది బెరడోనా ఫాస్ఫరస్ లో కానీ విపరీతమైన సఫరింగ్ ఉంటుంది ఫాస్ఫరస్ మామూలుగా బర్నింగ్ రానెస్ ఉంటుంది కానీ బెరడోనా అంత కాదు బెరడోనా ఎక్కువ మరి సఫరింగ్ దాని తర్వాత ఫాస్ఫరస్ అసలు సఫరింగ్ లేకుండా హోర్స్నెస్ ఆఫ్ ద వాయిస్ ఉండటం అనేది కాల్కేరియా అనమాట ఇది మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆయాసం మెట్లెక్కుతూ ఉంటే కూడా ఆయాసం అంటే ఎగ్జర్షన్ తక్కువలేదు కదా గాలికి ఎదురు వెళ్ళినా కానీ వీడు ఎఫెక్ట్ అయిపోతూ ఉంటాడు చిన్న కొంచెం నడిచినా వీడికి ఆయాసం వచ్చేస్తూ ఉంటుంది ఆయాసము గుండె గుండె బలహీనంగా ఉండటము వీక్ చెస్ట్ దాంట్లో నుంచి నెమ్మదిగా టీబీ చుబర్ క్లోసిస్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది ఈజీగా చల్లదనానికి చల్ల కోల్డ్ అనేది వాడు అట్రాక్ట్ చేస్తాడు అంటే వెంటనే లంగ్స్ ఎఫెక్ట్ అవుతాయి అంటే కోల్డ్ అనేది చెస్ట్ లో సెటిల్ అవుతుంది దాని తర్వాత నుంచి నెమ్మదిగా చుబర్ క్లోసిస్ సింటమ్స్ కాళ్ళు చేతులు సన్నగా అయిపోతాయి ఈజీగా అలసిపోతూ ఉంటాడు అంటే కాన్స్టిట్యూషనల్ వీక్నెస్ అనేది వస్తుంది అంటే ఫస్ట్ స్టేజ్ ఆఫ్ చుబర్ క్లోసిస్ లో సిమితా సిమ్టమ్స్ అన్ని ఇండికేట్ అయి వేస్తే చాలా బాగా పనిచేస్తుంది అనమాట నెక్స్ట్ వీడికి ఇటువంటి చుబర్ క్లోసిస్ కండిషన్స్ ఈ క్యావిటీ ఫార్మేషన్స్ వీటిని తప్పించడం కోసం కాల్కేరియా వేస్తే బాగా పనిచేస్తుంది ఎక్స్పెక్టరేషన్ ఫ్లమ్ అనేది ఎలా ఉంటుంది తరచుగా వీడికి తీయగా ఉంటుంది ఫాస్ఫరస్ స్టానం మెట్లు లాగా నిద్ర ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా లేట్ గా పడుతుంది ఈ ఆలోచనలు వీటి వల్ల భయంకర కళ్ళు వస్తాయి నిద్రలో పళ్ళు కొడుతాడు అది అనమాట విషయం కదులుతూనే ఉంటాడు నిద్రలో సో ఇది కాల్కేరియా కార్డు గురించి నాకైతే క్లారిటీ వచ్చేస్తుందబ్బ నీకు వచ్చిందో లేదో నాకు తెలియదు స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాల ఎంతాం న్యాయేన మార్గేన మహీ మహిస గో బ్రాహ్మణేభ్య సుభమస్తు నిత్యం లోకాసమస్త సుఖినోభవన్ లోకాసమస్త సుఖినోభవన్ లోకాసమస్త సుఖినోభవన్ ఓం శాంతి 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 వాసుదేవ వాసుదేవ వాసుదేవ